खुशी हब और सजेशन बेस्ड आंसर चाहिए से डिसकाशन शेषे पे जाने को चिंता करते हैं तो चलो देखे आज के फाइव जिरो सेवन ब्लक टू यूनिट नम्बर फाइव शिशु नामांकितकरण ए विद्यालय भूमिका यूनिटा अपनी पढ़ते तब खूब बसि शेखार किसमी पाई शेखार मत जिन जेगुल पेलम से फिफ्टीन नम्बर पेज तो फिफ्टीन नम्बर पेज एक प्रश्न लिखते है तरह आगे जगह शुद्ध पढ़ले ही है शेखार मत खूब बसि जिन नहीं तो फिफ्टिने जो प्रश्न है से टू थाउजेंड नाइन अनुजाई विद्यालय सम्पदगुलिर परिचय दाओ जार सहाज्य शिशुरा सुस्थ परेश पाए आर टू थाउजेंड नाइन अनुजाई विद्यालय सम्पदगुलिर परिचय दाओ जार सहाज्य शिशुरा सुस्थ परेश पाए तो आंसार क्योंकि फिफ्टीन नम्बर पेज ही रही है जे जे देखते शिशु निरापत्ता बसार जगार सुविधा तो एक नम्बर हम शिशु निरापत्ता और बसार जगार सुविधा दो नम्बर हम मध्यान्हकालीन बुजुन सुविधा एमडीएम एर सुविधा सिक्सटीन नम्बर पेजे रही है तीन नम्बर हलो पानी जल शौचागार खेलार खिलाधूलार सुविधा सेवेंटीन नम्बर पेजे रही है तरह देखते पाबीन रही है विद्यालय क्षेत्र में आर टी आईन दुई हजार नये बाध्यतमूलक किस क्षेत्र हम रान्नाघर छाउनी विद्यालय प्राचीर व्यवस्था शिशु संगे बंधुतपूर्ण संजुगे कारण म्यूनिसिपाल करपोरेशन प्रकल्प जनप्रियता अर्जन कर उन्नीस नब्बे एकानब्बे साले प्रकल्प तक बारोटी राज्य चालू है अनुरूप भाव उन्नीस पचानबी साले प्रकल्प केंद्रीय भाव सहाज्य प्राप्त प्रकल्प म्यूनिसिपालपोरेशन एम डी एम प्रकल्प प्रथम शुरू है देश व्यापी केंद्रीय सरकार द्वारा गृहत एम डी एम प्रकल्प कब चालू है उन्नीसश पचानबी साल भारतवर्षे आईन अनुसार बस अनुमोदन वर्णित व्यक्ति क्षेत्र प्रजोज्य पुरुष और नारे क्षेत्र विवाह क्षेत्र तो विवाह क्षेत्र पुरुष क्षेत्र बस एक बचर और मेरे क्षेत्र में नारी क्षेत्र अठारो बचर ड्राइंग लाइसेंस क्षेत्र से अठारो बचर अठारो बचर कम बस हम ड्राइंग लाइसेंस मिले ना बुटाधिकार प्रयोग क्षेत्र से अठारो बचर ओ यूनिट थे क्योंकि विशेष किस देखार नहींट फाइव एखने शेष करूव करवर्ती यूनिटर दिखे अर्थात यूनिट सिक्सर दिखे तो बोलिए अपन तो रेजल्ट गे रेजल्ट हलो कमेंट कर खुशी हब द्यालय शिक्षार माध्यम उन्नयनमूलक तात्पर्य व्याख्या स्वाधीनतार समय प्रभाव सवार शिक्षा तीव्र उन्नीस आशी ए नब्बे विभिन्न अनुष्ठान माध्यम जमन हमारेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा कर्मी प्रकल्प एस के पी अन्ध्र प्रदेश प्राइमरि शिक्षा प्रोजेक्ट एड पीपीपि बिहार शिक्षा प्रोजेक्ट भिईपि बिहार एडुकेशन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट यूपी भिईपि महिला समक्ष एम एस लुक जम्बिस प्रोजेक्ट एल जेपी जिला प्राथमिक शिक्षा अनुष्ठान डिपिईपि जो चालू है उन्नीसश नब्बे साले तो कथा हम यू क्या 
এলিমেন্টারি এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া এ সোসিও কালচারাল পার্সপেকটিভ যেটা আমাদের ফাইভ জিরো ওয়ান সাবজেক্ট ছিল সেক্ষেত্রে আমরা ইউপি বিপি বিপি তারপর এসকেপি বা লুক জাম্বিস এইগুলো আমরা পেয়েছিলাম ডিপিপি বিআরসি সিআরসি সবগুলো পেয়েছিলাম আবার আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো এখন এখান থেকে যে প্রশ্নটা হতে পারে সেটা হচ্ছে গিয়ে এমনটা যে ডিপিইপি কবে চালু হয় সেটা আমরা দেখে নিয়েছি ডিপিইপি চালু হয় উনিশশো সালে তো ডিপিইপি এর পুরো নাম কি সেটা আমাদের জানা আছে ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম টোয়েন্টি নাইন নাম্বার পেজে অগ্রগতি আচার জন্য দিয়েছে প্রশ্ন বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সবার জন্য তিন থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত না সেটা ভুল সেটা হচ্ছে ছয় থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত একজন শিক্ষকের গঠনমূলক শিক্ষণ একজন শিক্ষার্থীর ধারণার উন্নতিতে সহায়তা করে সেটা সঠিক গুণগত উন্নতি প্রাথমিক শিক্ষাতে ন্যস্ত শুধুমাত্র এস এমসি এবং শিক্ষকদের জন্য নয় প্রশ্নটা এমন যে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নতির দায়িত্ব শুধুমাত্র এস এমসি এর উপর ন্যস্ত শিক্ষকের উপর নয় সেটা কিন্তু ভুল কারণ কি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নতির দায়িত্ব যেমন এস এমসির উপর ন্যস্ত আছে তেমন কিন্তু শিক্ষকের উপরও ন্যস্ত রয়েছে পেজ নাম্বার থার্টি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে উন্নতির জন্য এস এস এ এর অবদান লিখো বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে উন্নতির জন্য সর্বশিক্ষা অভিযানের অবদান লিখো বা লিখুন সেটা থার্টি নাম্বার পেজে পাবো এই যে সর্বশিক্ষা অভিযানের দ্বারা তৈরি বিদ্যালয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিচে তালিকা দেওয়া হলো অনেকগুলো পয়েন্ট দেয়া আছে থার্টি এবং থার্টি ওয়ান নাম্বার পেজ জুড়ে সেগুলো আপনি দেখে নেবেন এই যে লাস্ট পয়েন্ট অব দি আপনি দেখে নেবেন ওই যে একটা পয়েন্টে আমরা পেলাম যদিও সেখানে রাখা আছে শিক্ষাদান শিক্ষণের সামগ্রী বা টিএলই তো টিএলই মানে কি টিএলই মানে হচ্ছে শিক্ষাদান শিক্ষণের সামগ্রী বা সেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় টিচিং লার্নিং ইকুইপমেন্ট বা শিক্ষণ শিক্ষণ সামগ্রী তো টিএলই মানে হচ্ছে টিচিং লার্নিং ইকুইপমেন্ট বা শিক্ষণ শিক্ষণ সামগ্রী সেম আমরা টিএলএম যেভাবে পাই যে টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল একই রকম ভাবে টিএলই অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন দিল যে পেশাগত শিক্ষাদান কোন বিষয়টি চরিত্র গঠনের মধ্যে নেই অভিজ্ঞতামূলক দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত গবেষণামূলক কার্যকলাপের প্রয়োজন নেই শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি এই পেশার সঙ্গে মূল্যবোধ অখণ্ড ভাবে যুক্ত ইহা পারে না অনিশ্চিতভাবে ব্যক্তিগত এবং স্বাধীনভাবে চলার স্তরে তো বলছে যে পেশাগত শিক্ষার মধ্যে কোনটা যুক্ত আছে এবং কোনটা যুক্ত নেই অভিজ্ঞতামূলক দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত পেশাগত শিক্ষাধান সেটা সঠিক গবেষণামূলক কার্যকলাপের প্রয়োজন নেই পেশাগত শিক্ষাদানে সেটা ভুল পেশাগত শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি সেটা সঠিক এই পেশার সঙ্গে মূল্যবোধ অখণ্ড হবে যুক্ত সেটা সঠিক পেশাগত শিক্ষাদান পারে না অনিশ্চিতভাবে ব্যক্তিগত এবং স্বাধীনভাবে চলা সেটা ভুল ফোন নাম্বার পেইজে রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের কি কি ভূমিকা রয়েছে যদিও কম বেশি আমাদের সবারই জানা তারপরে থার্টি ফোন নাম্বার পেজে আমরা দেখতে পাবো যে শিক্ষকের বহুবিধ ভূমিকা বলে একটা পয়েন্ট আছে সেখানে পয়েন্ট ওয়াইজ সাব পয়েন্ট অনেকগুলো সাব পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে দিয়েছে এবং সুন্দর একটা কথা বলেছে শিক্ষক হিসেবে একটি বিদ্যালয়ে এবং সম্প্রদানের সেতু হিসেবে কাজ করেন শিক্ষক তো এটা কিন্তু থার্টি ফোর এবং থার্টি ফাইভ নাম্বার পেজেও কন্টিনিউ হয়েছে থার্টি ফাইভের এই যে দুটো পয়েন্ট রয়েছে এতটুকু আমাদের পড়তে হবে তো তার আগে যে সাব পয়েন্টের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো রয়েছে যে শিক্ষক হিসেবে একটি বিদ্যালয় এবং সম্প্রদায়ের সেতু হিসেবে কাজ করেন তো প্রশ্ন হচ্ছে যে বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করেন কে অপশন গুলো রইল ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক গ্রাম প্রধান তো এক্ষেত্রে আনসারটা হবে শিক্ষক তারপরে রয়েছে একটা কথা যে শিক্ষকদের অনেক রকম ভূমিকার তালিকা সর্বশিক্ষা অভিযান জানে তা হল এক নম্বর বিদ্যালয়ের বাইরে শিশুদের সমর্থন দুই নম্বর অপসারণের অসমতা তিন নম্বর শ্রেণীকক্ষের অভ্যন্তরে চার নম্বর শিক্ষকের ব্যবহারের নিয়ম পাঁচ নম্বর উন্নয়নের প্রভাব শিক্ষা সংক্রান্ত যন্ত্র ছ নম্বর হচ্ছে বিদ্যালয় পরিচালন পরিচালক বিদ্যালয় উন্নয়নের পরিকল্পনা এতটুকু এই যে ছয়টা পয়েন্ট রইল তার জন্য প্রশ্নটা কি হতে পারে প্রশ্নটা এমন হতে পারে যে এস এস এর উপরে কায় শিক্ষকের ভূমিকা লিখুন 
সেটা দেখে নেবেন থার্টি সিক্স নাম্বার পেজে রয়েছে যে এস এস এ এর রূপরেখায় শিক্ষকের কি ভূমিকা রয়েছে থার্টি এইট নাম্বার পেজে বিভিন্ন প্রভাব জাতীয় স্তরে দেখতে পাবেন তো ডিপিপি আমরা জানলাম এস এস এ আমরা জানি আর পিই জানি এন সি আর টি শুনেছি পি মোস্ট একটা পেলাম আমরা নতুনটা তো পি মোস্টটা কি জানি পি মোস্ট হচ্ছে প্রোগ্রাম অফ মাস ওরিয়েন্টেশন অফ স্কুল টিচার ব্যাপক হারে স্কুল শিক্ষকদের অভিযোজনমূলক প্রোগ্রামটাকে বলা হচ্ছে পি মোস্ট থার্টি নাইন নাম্বার পেজে ইগনু এবং এনআইএস এর শুরু ডিএলএড প্রোগ্রাম সেবায় নিযুক্ত প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের সাক্ষ্যদানের জন্য এনসিটি নিয়ম অনুযায়ী যে লিখেছে যাই হোক তো মুদ্রা কথা হচ্ছে কি এনসিটি বা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন ইগনু এবং এনআইএস কে ডিএলএড প্রোগ্রামে ডিএলএড প্রোগ্রামের দায়িত্ব যেহেতু যেখানে প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক রয়েছেন তাদেরকে প্রশিক্ষিত করার জন্য ডিএলএড কোর্স করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইগনু এবং এনআইএস কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোন প্রকল্পের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে ডিপিপি বা ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে বিআরসি এবং সিআরসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারপর হচ্ছে এনসিআরটি সংগঠিত প্রশিক্ষণ শিক্ষক শিক্ষক কুলের পেশামূলক উন্নতি কিছু কিছু বিষয় রয়েছে এখানে লিখা আছে তারপরের পৃষ্ঠা থার্টি এইট নাম্বার পৃষ্ঠায় নির্ঝর মডেলটা দিকে দিচ্ছে থার্টি এইট নাম্বার পৃষ্ঠায় এই যে নির্ঝর মডেল যেখানে প্রশিক্ষণে রাখা হয় তিন বা দুই স্তরের ব্যবস্থায় প্রথম স্তরের সম্পদ ব্যক্তিদের চাবি হলো প্রশিক্ষিত তারা প্রশিক্ষিত সম্পদ ব্যক্তিদের এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষক পরিবর্তন একটি বড় সংখ্যায় প্রশিক্ষিত হতে পারে এই পথে কিন্তু সেখানে সংক্রমণের ক্ষতি প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা স্তর ব্যবস্থার মধ্যে এটা কি বাংলা নাকি অন্য কিছু আমি জানি না তো মুদ্রা কথা হচ্ছে দুই বা তিন স্তরে নির্ঝর মডেলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় অর্থাৎ রিসোর্স পার্সনরা রিসোর্স পার্সনরা মাস হারে টিচারদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন সাথে আমাদের ইউনিট সিক্সটাও আমরা প্রায় শেষ করে ফেললাম বাকি যে ইউনিটগুলো আছে পরবর্তীতে দিয়ে দেব তবে হ্যাঁ একটা কথা বলছি যেটা হচ্ছে কি আপনারা অনেকেই চাইছিলেন যে সাজেশন বেসড আনসার গুলো কবে দেওয়া হবে আমি বলছি এই ডিসকাশন পর্ব শেষ হওয়ার পরেই কিন্তু সাজেশন বেসড আনসার গুলো পেয়ে যাবেন ফাইভ জিরো সিক্স এর সাজেশন বেসড আনসার ফাইভ জিরো সেভেন এর সাজেশন বেসড আনসার এবং এমসিকিউ গুলো পেয়ে যাবেন যারা এখন পড়াশোনা করতে পারছেন না বিভিন্ন কারণে তারা সাজেশন দূরে দূরে পড়লে হয়ে যাবে আদারওয়াইজ যারা এইভাবে ভিডিওর মাধ্যমে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়ছেন ওনাদের তো আর বলতেই হবে না এগুলো পড়লেই হয়ে যাবে তো আজ আর বলছি না রাখছি এখানেই পরবর্তীতে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ ভালো থাকুন ধন্যবাদ